Ingenieros, ¿qué tal? El objetivo de este video de Blackboard Collaborate es poderles apoyar en la manera en la que deben utilizar las referencias APA. Primero, entender que las referencias ayudan a que no se determine que es plagio el trabajo que se está entregando, puesto que un trabajo debe de ser basado en reflexión, en crítica, en, en un ensayo, en algo que están demostrando que es el conocimiento ya de ustedes y que están aportando algo, no simplemente que están haciendo un copy and paste de un artículo ya establecido de otra persona. Pero no podemos darnos todo el crédito. Eh, siempre hay un conocimiento, hay una frase, hay una cita textual que nos deja marcado en todo lo que leímos. Nosotros debemos de leer mucho, bastante, muchas páginas, muchas fuentes, muchos autores, pero eh, algunos de ellos van a marcar nuestro conocimiento y nuestra detonación de esa reflexión. Y esas son las frases, las citas que debemos describir, de puesto que la idea no es que el 100% de lo que escribamos sean nuestras palabras, ni, ni mucho menos un 50, 60... Este 70% sea copy and paste, este, sino que más o menos sea un 80% o superior, de un 80 un 95%, literalmente escrito con nuestras palabras, con nuestra manera de expresarnos, este, con nuestra reflexión, con nuestra eh, conjunción este, y, y manera de ver las cosas, lo que debemos escribir. Ese otro 5% máximo, exagerado, 20% que debemos de citar textualmente a los autores de los artículos que leímos y que nos dejaron el principal mensaje y detonante a nuestra reflexión, es lo que debemos de, de apuntar con referencia a Zapa. Eh, no sé, por ejemplo, aquí estoy yo mostrando cómo este, hubo una autora que para mí marcó mucho lo que yo escribí en esta... Eh, en, en estas frases tengo que poner <coughs> perdón, literalmente el apellido este el año, si lo tenemos y la página o páginas en la que se encontró lo que yo estoy escribiendo textualmente de ella si se fijan, lo que estoy escribiendo textualmente de ella, lo estoy poniendo entre eh, entre comillas, es importante escribirlo entre comillas por ejemplo, aquí nada más tengo el autor, que digo que eso es lo que realmente debemos de poner. <coughs> aquí no tiene ningún punto poner la fecha. Entonces pongo SF, de que no tengo fecha, y la página. Si fueran varias páginas, el plural de, de páginas, o sea, página es P y páginas es PP. Yo tendría que poner PP1-5 o PP5-7, eh, que es de donde obtuve todo lo que estoy escribiendo textualmente, ¿ok? Este, estoy aquí poniendo, pues, varios ejemplos de donde yo escribí este trabajo, este, no sé, por ejemplo, aquí, este de Martínez, aquí si se observan, aquí estoy poniendo según Martínez, en el 2010, en la página 5, entre, y entre, ¿cómo se llama? <coughs> entre comillas, tal cual, tal cual, el cómo lo escribió él. Igual aquí, Kobe, en eh, 1997, en esta página, este, y eso es lo que debemos de nosotros poner. Ahora, al final, es importante que eh, tengan que poner la síntesis de todas sus referencias. Entonces, yo tengo que poner referencias, ojo, no es bibliografía, alguna vez me he topado con personas que piensan que se debe poner aquí bibliografía, no, son referencias porque bibliografía implica que sean solo libros lo que están ustedes utilizando de referencias. Y en específico, eh, se debe de empezar, no lo tengo aquí, eh, junio, es que aquí nada más tengo puros artículos, Déjenme ver acá abajo. Ah, no, aquí se ve. Primero tengo que empezar con libros. <coughs> Entonces, en los libros, eh, no importa. Primero, la manera en la que ustedes van a poner sus referencias, 
el orden no debe ser el cronológico, <coughs> ni siquiera el, la manera en la que ustedes lo escribieron en el, en el contexto del trabajo. O sea, esto debe estar basado de orden alfabético de acuerdo al apellido de los autores. Y primero, eh, los libros. Por ejemplo, aquí yo estoy poniendo dos libros. El libro de, de Kobe, en donde tengo que poner apellido y la primera letra del nombre. Eh, la fecha, aquí ya no tengo que poner las páginas, puesto que a lo mejor utilicé varias ocasiones eh, de referencia a este libro. Entonces aquí nada más voy a poner la fecha y por eso es que puse las páginas en el lugar donde saqué el texto de esa cita. En, en, el, en el desarrollo del trabajo, aquí solamente la fecha. Debo de poner aquí el nombre del libro y todos los datos que implica el libro, en este caso primera edición, el país, la editorial y el ICBN. Eh, otro libro de donde saqué la información fue de Martínez, aquí sí tengo lo que es la fecha un poquito más completa que solo el año, pues puedo poner el día y el mes, en este caso sí tengo como información el mes, el nombre del libro, el editorial, país, etcétera. Toda esta información, entre más ponga, es, es importante eh, escribirla, pero no puede faltar eh, apellido, el primer letra del nombre y la fecha. Si no tienen fecha, recuerden que se pone ese punto F. Si no se tiene el autor, se pone anónimo, pero no se deja en blanco. Después se pone lo que, so, lo que fue sacado de internet, y eso que fue sacado de internet también va en orden alfabético. Y no sé, por ejemplo, el último, estoy diciendo que es M, que en octubre del 2012, el <coughs> artículo se llama Bullying, un tsunami del dolor en México, en donde estoy aclarando que es un artículo de sin embargo, en de, publicado en el país de México, y que fue recuperado de internet en esta fecha, con esta página. Miren, no pierdan de vista que esta es la fecha en la que se publicó el artículo, y esta es la fecha en la que lo encontraron ustedes en internet. Porque no sabemos si en un futuro se edite ese artículo o desaparezca ese artículo. Por eso están diciendo, yo el 30 de noviembre del 2014 lo encontré. ¿Ok? Bueno, y ahí tienen que poner ustedes pues todas las referencias. No se fijaron, pero en ese trabajo yo puse dos, cuatro, seis, siete referencias. Yo esperaría eso, unas cinco referencias por lo menos, no una sola referencia, no, este, dependiendo del tipo de, de tema que se está buscando, <coughs> pues las fuentes deben de ser adecuadas, eh, pero no, no utilizar Wikipedia, no utilizar un blog de alguien que no sabemos quién es, de alguien que no sabemos si, <coughs> si realmente es alguien de fiar lo que está diciendo. Es posible que Wikipedia lo tenga bien. <coughs> es posible que Rincón del Bango tenga esa información bien, pero no podemos nosotros como profesionistas arriesgarnos a suponer que está bien. Debemos decir, es que yo lo leí en, en un artículo de Ericsson, yo lo leí en un artículo de la IEEE, yo lo leí en un artículo de la Universidad Politécnica de Madrid, yo lo leí de de la presentación de, de Carreño que nos entregó en los contenidos semanales. Eh, yo lo, lo sé porque lo tengo del doctor Eric, ¿no? Entonces, eh, eh, y Eric lo escribió en un artículo, o sea, es válido mientras sepamos que la fuente es de fiar, pero eh, Wikipedia lamentablemente no sabemos que es de fiar, yo he encontrado cosas súper interesantes en Wikipedia, pero otras que de plano son un fiasco porque lo escribe cualquier persona y mientras no alguien lo corrija, pues hay un error muy grande dentro de la web. Ingenieros, debemos ser generadores de conocimiento. Eh, un país tercermundista es un, un consumidor de conocimiento, es un consumidor de lectura y de contenidos eh, pero no generamos contenidos, no generamos eh, blogs, este, no generamos nosotros este, información, no generamos nosotros nuestra propia reflexión. 
nosotros debemos ser críticos, reflexivos y generadores de conocimiento. Y algo establecido en el mundo es que debemos de utilizar eh, las referencias APA. Gracias.